Dopen in de Jordaan. Dit is het tweede verhaal over Johannes die de doper wordt genoemd. Johannes dwaalt door de woestijn. Hij is naar de woestijn gegaan om na te denken. Het leven in de stad bevalt hem niet. Iedereen leeft langs elkaar heen. Mensen zijn vooral met, met zichzelf bezig, hun eigen succes, hun eigen pleziertjes. En overal lopen Romeinse soldaten die de baas spelen. Johannes ergert zich aan de priesters in de tempel, die doen wat de Romeinse keizer wil. Ze lijken te vergeten wat God wil. Als Johannes bij de Jordaan komt, is het daar druk. Het is een plek waar je de rivier kunt oversteken. Mensen staan met elkaar te praten. Handelaren proberen hun koopwaar aan de man te brengen. De veerman zet mensen over naar de andere kant. Luister eens, zegt Johannes tegen de mensen die daar bij elkaar op de oever staan. Denken jullie er wel eens aan wat God eigenlijk van ons wil? Denk je dat deze manier van leven is zoals hij het bedoeld heeft? Zouden we niet allemaal anders kunnen gaan leven? Meer met en voor elkaar dan voor onszelf? Hier kunnen we beginnen. Kom maar. Ik dompel je onder in de Jordaan, dan was je jezelf schoon voor een nieuw leven. Net als het volk van Israël, toen ze door het water weggingen uit Egypte om een nieuw leven te beginnen. Hoe ziet dat nieuwe leven er dan uit? Vragen een paar mensen. Als jullie lezen in het boek van God en van de mensen, dan staat het daar. Als je bijvoorbeeld twee hemden hebt en je ziet iemand die er geen één heeft... Dan geef je dat ene weg. Dan heeft iedereen genoeg. Een man die belasting ophaalt voor de keizer vraagt aan Johannes. En ik dan? Wat moet ik doen? Moet ik ophouden met mijn werk? Dat hoeft niet, zegt Johannes. Begin maar eens met mensen niet meer te vragen dan nodig is. Dat doe je nu alleen om zelf rijk te worden. En ook een paar soldaten komen dichterbij... Ze worden nieuwsgierig naar die man bij de Jordaan. Heb je ook een advies voor ons, soldaat, soldaten? Vragen ze. Dat heb ik, zegt Johannes. Jullie hebben een zwaard bij je, is het niet? Ja, zeggen de soldaten. Wij moeten kunnen vechten als het nodig is. Gebruik het dan alleen om te vechten als het nodig is, zegt Johannes. Gebruik het niet om mensen te bedreigen en geld af te pakken. Of spullen die ze bij zich hebben. Zo heeft Johannes voor iedereen een advies wat het betekent. Leven zoals God het bedoelt. Als Johannes een paar dagen later weer bij de Jordaan staat... om mensen te vertellen hoe ze anders moeten leven... komt er een jonge man aan. Johannes kent hem. Het is Jezus, de zoon van Maria, de nicht van zijn moeder. Ze zijn familie. Wat kom jij hier doen? vraagt Johannes... Ik kom om me ook te laten dopen, zegt Jezus. Ik wil ook een nieuw leven beginnen. Jij hoeft je toch niet te laten dopen, zegt Johannes. Je bent toch al een man van God die het vuur van God doorgeeft. Jij zou onze Messias kunnen zijn. Met jou kan de nieuwe wereld van God beginnen. Doe toch maar, zegt Jezus. Ik ben net als iedereen. Ik wil met al die mensen hier opnieuw beginnen. Er cirkelde een duif boven die man Jezus en iemand hoorde een stem die zei, dit is een kind van God. Morgen verder.